ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കേരള പി എസ് സി വിന്നർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്താറുള്ള എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിൻ്ററാണ് ഇമ്പാക്ട് ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻറ്റിങ് പേപ്പറും പ്രിൻറ്റിങ് ഹെഡും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഉള്ള പ്രിൻറ്റേഴ്സിനെ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് പ്രിൻറ്റിങ് പേപ്പറും പ്രിൻറ്റിങ് ഹെഡും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ എന്നും അവ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഓഫ് എ ഫോർ എക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എക്സ് സി ഡി റോമീസ് സെവൻ ടു ഡബിൾ സീറോ കിലോ ബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എക്സ് സ്പീഡിലുള്ള ഒരു സി ഡി റോമിൻ്റെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോ ബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്മാളസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലി അഡ്രസ്സബിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ഓൺ എ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഈസ് സെക്ടർ ദ സ്മാളസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലി അഡ്രസ്സബിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ഓൺ എ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഈസ് സെക്ടർ അതായത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് നമ്മൾ ഓരോ ഏതാ പ്ലേറ്റിനെയും ഓരോ സർഫസിനെയും നമ്മൾ സെക്ടറായിട്ടും ട്രാക്സ് ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് ട്രാക്കാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ഉള്ള ഒരുപാട് ട്രാക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഓരോ ട്രാക്കിനെയും ഓരോ സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സെക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ മദർ ബോർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മദർ ബോർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് മദർ ബോർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലാത്ത ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാർഡ് ഡിസ്കാണ് ആൻസർ ബയോസ് റോമും സീമോസ് ബാറ്ററിയും പ്രോസസറും ഒക്കെ മദർ ബോർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കമ്പോണൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എം പി എസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് എ സി വോൾട്ടേജ് ടു ഡി സി എ സി വോൾട്ടേജിനെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എസ് എം പി എസിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേറ്റ് ഇൻ ആൻ ഐ സി ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലെവൽ ഈസ് എൽ എസ് ഐ അതായത് ഒരു കമ്പോണൻസ് ഗേറ്റ്സ് എബോ ടെൻ ഗേറ്റ്സ് പത്ത് ഗേറ്റ്സ് വരെയാണെങ്കിൽ അതിന് എസ് എസ് ഐ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അഥവാ എസ് എസ് ഐ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പത്തിനും നൂറിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതിന് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് എം എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പത്ത് മുതൽ നൂറ് വരെ മീഡിയം സ്കെയിൽ നൂറ് മുതൽ മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എൽ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വി എൽ എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ലാക്ക് കമ്പോണൻസ് ത്രീ ലാക്സ് വരും ചി ഗേറ്റ്സ് അത്രയും വരത്തില്ല എങ്കിലും കമ്പോണൻസ് ത്രീ ലാക്സ് കമ്പോണൻസിന് മേൽ വരെയുള്ള ഇൻറ്റഗ്രേഷന് വി എൽ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നു വെരി വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വി വി എൽ എൽ എസ് ഐ അതിനകത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വി വി എൽ എസ് ഐ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിനക്സ് ഈസ് ലിനക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലിനക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ഔൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് ഉത്തരം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഗെയിമിംഗ് ഡിവൈസ് ഇതിനകത്ത് മൗസ് വെബ് ക്യാം ട്രാക്ക് ബോൾ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഗെയിമിംഗ് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജോയ് സ്റ്റിക്കാണ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കണക്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ടെലഫോൺ ലൈൻസ് ടെലഫോൺ ലൈൻസ് ലൈൻസുമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് മോഡമാണ് മോഡമാണ് ടെലഫോൺ ലൈൻസിനെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട
വിച്ച് ഈസ് ദ ടേം നോട്ട് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഡേറ്റാബേസ് ഡേറ്റാബേസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ടേം ഇവിടെ എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റാബേസോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഡി എം എൽ ഡി ഡി എൽ ഇവയെല്ലാം ഡേറ്റാബേസോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ടി ടി എൽ ആണ് ഡേറ്റാബേസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത വേഡ് ടി ടി എൽ എസ് ക്യു എൽ ഡി ഡി എൽ ഡി എം എൽ ഇവയൊക്കെ ഡേറ്റാബേസോട് ഡിവൈഡ് ഡിവൈസ് എന്താ റിലേറ്റ് ചെയ്ത പേര് നെയിംസ് ആണ് ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് എ സി പി യു റിസൾട്ട്സ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓവർ ലോക്കിംഗ് എ സി പി യു റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഓവർ ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി പി യുവിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡിനെ കൂട്ടുകയാണ് അതിനെയാണ് ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സി പി യുവിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് സി പി യു മീൻസ് പ്രോസസറിൻ്റെ പ്രോസസറിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹീറ്റ് ഹീറ്റും ഇൻക്രീസ് ആകും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റും പെർഫോമൻസും ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സിസ്റ്റം ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എറർ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ കമ്പൈലേഴ്സ് ആർ സിൻറ്റാക്സ് എറേഴ്സ് കമ്പൈലർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എറേഴ്സിന് സിൻറ്റാക്സ് എറർ എന്ന് പറയുന്നു സെമാൻറ്റിക് എറർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈൽ ടൈമിൽ എറർ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ റൺ ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സെമാൻറ്റിക് അതായത് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഡിവിസ് ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ അത് കമ്പൈൽ ടൈമിൽ എറർ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ സിൻ അത് സെമാൻറ്റിക് എറർ ആണ് ബിക്കോസ് അത് റൺ ടൈമിൽ ക്രാഷ് ആകും അതുകൊണ്ട് അതിന് സെമാൻറ്റിക് എറർ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ലോജിക്കൽ എറർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എറർ ഒന്നും കാണിക്കത്തില്ല പക്ഷേ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കത്തില്ല അതിനെയാണ് ലോജിക്കൽ എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു എസ് ബി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ യു എസ് ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാനായിട്ടാണ് അതായത് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഹൈലി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ് ഇത് റാമിനും സി പി യുവിനും ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് സ്ഥിതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ അതായത് നമ്മുടെ പ്രോ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എ മൈക്രോ പ്രോസസർ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസറിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുന്ന എല്ലാ സിഗ്നൽസിനെയും എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും ഡീകോഡ് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അതിന് അതിനെ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ നിപ്പിൾ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ബിറ്റ് ഫോർ ബിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബൈറ്റ് ആകും ഫോർ ബിറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിപ്പിൾ നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജ് ചിപ്പ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇൻ്റർഫേസിംഗ് വിത്ത് സി പി യു ആൻഡ് മെമ്മറി നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിലെ നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജാണ് സി പി യുവിനെയും മെമ്മറിയെയും തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കണ്ടൻറ്റ് ആർ കണ്ടൻസ് ആർ ഡിറ്റർമിനൻഡ് ബൈ മെറ്റൽ മാസ്ക് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ചിപ്പ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഈസ് റോ അതായത് ചിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യ മീൻസ് അതിനകത്ത് റൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് റാം റോമിലാണ് പ്രോമും ഇ പ്രോമും ഇ ഇ പ്രോമും ഒക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് റോമിനകത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഏതാ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ബയോസ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ റോം ചിപ്പ് നമുക്കറിയാം ബയോസ് എവിടെയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം റോമിനകത്താണ് മദർ ബോർഡിനകത്തുള്ള റോമിനകത്താണ് ബയോസ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാത്രമാണ് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്കും ബ്ലൂറേ ഡിസ്കും ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആണ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ
സീക്ക് ടൈം അതായത് നമ്മുടെ ടൈ നമ്മുടെ ഹാർഡ് സ്കിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഹെഡിന് കറക്റ്റായിട്ട് ആ റീഡോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഹെഡിനെ എത്തിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് സീക്ക് ടൈം അക്സസ് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടൈം എ പ്രോഗ്രാം ഓർ ഡിവൈസ് ടേക്സ് ടു ലൊക്കേറ്റ് എ സിംഗിൾ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ് അക്സസ് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മുടെ ഹാർഡ് സ്കിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റയുടെ ഡേറ്റയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവ അത് ആ പ്രോഗ്രാമിന് അക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള അക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ആകാനും എടുക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് അക്സസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സമയം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീക്ക് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓവർ ഗ്ലോബൽ ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് വാൻ നമുക്കറിയാം വാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എൻ ആണ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അതാണ് ഗ്ലോബലി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് മാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിറ്റിക്കുള്ളിൽ ഒരു സിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിറ്റിക്കുള്ളിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കാണ് മാൻ വാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനോ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ക്യാമ്പസിനോ അകത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ലാൻ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ എൽ യു ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എ എൽ യുവും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് തേർട്ടീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ മൈക്രോ പ്രോസസർ ക്യാൻ ആക്സസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ മെമ്മറി ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് അഡ്രസ് ബസ് വിൽ ബി സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് അഡ്രസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിനെ നമുക്ക് അക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ടു റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡെസിമൽ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ഹെക്സ ഡെസിമൽ ആസ് വൺ വൺ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് കൂടുതലായിട്ട് ചിത്തി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം ഹെക്സാ ഡെസിമിൽ എഫ് വരെയാണുള്ളത് സീറോ ടു എഫ് വരെ സീറോ ടു നയൻ ദെൻ എ ടു എഫ് അപ്പോൾ എഫ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മുടെ ഡെസിമൽ നമ്പറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെക്സാ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇക്വൽ ആയിട്ട് എഫ് ആണ് സോ സിക്സ്റ്റീൻ ഇക്വൽ ആയിട്ട് വൺ സീറോ സെവൻറ്റീനിൽ വൺ വൺ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ദെൻ ക്യാരി വൺ റിമൈൻഡർ വൺ സോ അത് രണ്ടും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് വൺ വൺ എന്ന് എഴുതുന്നത് ആൻസർ വൺ വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം എ സ്റ്റാക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓർഡർ അതായത് സ്റ്റാക്കിനകത്ത് ഡേറ്റ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്റ്റാക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിഫോ ഓർഡർ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ക്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് തേർട്ടി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which of the following ic is used for keyboard or display interfacing idu oru vaada thavana psc chodichittulla oru question aanu keyboard allengil display interface ne connect cheyan upayogikkunna interfacing ic aanu 8279 ennu parayna ic idu oru vaada thavana chodichittunde important question aanu 8279 ic aanu keyboard display interface aayittu use cheyna 34th question post scripting post scripting language is used for printers പോസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യണത് പ്രിൻറ്റേഴ്സിനാണ് തേർട്ടി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മൗസ് ഈസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് യൂസിങ് എൽ ഇ ഡി ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ മൗസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മൗസിലാണ് മൗസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ ഈസ് മെഷേഡ് ഇൻ പിക്സൽസ് കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പിക്സൽസിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യു പെർമിറ്റ്സ് ഡേറ്റ ടു റൈറ്റ് മെനി ടൈംസ് സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് റീ റൈറ്റബിൾ
എന്താ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുക അതിനെയാണ് സോൺ റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഔട്ടർ ട്രാക്സിനകത്തുള്ള ഔട്ട് സെക്ടേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ഡേറ്റ കൂടുതൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനെയാണ് സോൺ റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് എ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മീൻസ് റീഅലോക്കേറ്റിംഗ് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഫയൽ സിസ്റ്റം എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യുക അതുവഴി അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാക്സിനെയും സെക്ടേഴ്സിനെയും വീണ്ടും റീഅലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ആണ് അതിനകത്തുള്ള ട്രാക്സിനെയും സെക്ടേഴ്സിനെയും ഫയൽ സിസ്റ്റവും എല്ലാം റീഅലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ മൈക്രോ പ്രോസസർ കമ്പോണൻറ്റ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആണ് ഇതിനകത്ത് മൈക്രോ പ്രോസസർ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലാത്തത് ഡീ കോഡ് യൂണിറ്റും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറും അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റും എല്ലാം ഒരു മൈക്രോ പ്രോ പ്രോസസറിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് മാത്രമാണ് മൈക്രോ പ്രോസസറിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വരാത്ത ഈ പറ താഴെ പറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനായിക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക താങ